So hi guys, welcome back again for another plant related video. So today, samahan nyo ako at uh, magre-repat ako nitong uh, Pink Princess Philodendron and then isi-share ko din sa inyo kung paano ito ulagaan. So yun guys, kung gusto nyo malaman, keep on watching. Ang Pink Princess Philodendron ay isa sa pinaka-most stunning, gorgeous, and beautiful na houseplant na pwedeng idagdag sa inyong plant collections. So, sino ba sa inyo ang meron ng Pink Princess na uh, Philodendron sa inyong collections? Di ba? Sinong hindi gugustuhin ang ganitong napakagandang halaman na, na idagdag sa ating collection? Di ba? Kasi sa dark green na foliage pa lang ng leaves and then meron siyang pink variegation kaya nga siya tinatawag na pink princess uh, mas maganda pa siya lalo kung uh, half nito pink or mas malalaki yung mga pink variegation niya in my case uh, kokonti pa lang siya ayan o oh. and then ito lang yung pink niya yung dito sa stock niya or sa stem yung sa ano ng dahon ito yan yun yung mga pink niya pa lang And then, may maroon siya mga maliliit na pink spots dito sa kanyang mga dahon. Ayan. So, yun ang i-achieve natin later. Pero, hindi naman ako um, nagmamadali na i-achieve yun. So, ang Pink Princess Peladendron can grow uh, or thrive indoors or sa outside sa garden nyo. Or kung saan nyo man siya pe, um, kung gusto nyo ilagay. So, ayan. In my case, dito lang siya. Yan, dito siya nakalagay before, dito sa gilid ng bahay. So, ang area na yan is a bright shaded area. So, hindi siya direct sunlight. At, kung meron ni man dito sa side lang, pero ano siya, may fil filter siya kasi merong uh, uh, shade net. So, guys, isi-share ko sa inyo kung paano ito alagaan. Paano natin siya matatrive and then mapagrow natin under our care. So, regarding naman sa sunlight po nito, Yes, yung sunlight nito is uh, preferably uh, bright uh, indirect sunlight or kung meron siya sa garden nyo pero yung filtered or may, maybe ano na lang, uh, morning sun, yan, ang sun na tumatama sa kanya is hanggang 11 lang or tuwing morning lang and then paghapon kasi pag sobrang init may tendency ma masusunog yung dahon so, at masisira so hindi siya ganun kagandahan. Siyempre, kung nasira na yung dahon, di ba? So, yun yung iiwasan natin. And of course, um, you can put din ito sa indoor o yung kung gusto mo yun sa loob ng bahay natin. Pero, pwede siyang maglalagay ka ng grow light or yung sa east or west facing window ng bahay natin o yung area na hindi directly tumatama yung araw pero uh, maliwanag. So, ayan, para mas maganda ma-maintain yung grow yung growth nito at yung variegation niya. So, paano ba maa-achieve itong pink? So, lumalabas ang pink variegation nito pag uh, hindi na normal yung chlorophyll niya. So, ayan, naglalabas siya o kalahati or merong nakikita kayo na puro. Yung, para ma-achieve yung pink na to, pwedeng, uh, yun nga, uh, natural or yung i-induce niya, lalagyan siya ng chemical. So, magkakaroon ng chemical reaction. Kaya, nagkakaroon siya ng pink variegation. Either kalahati or yung buo. Pero, hindi siya healthy sa halaman, sa lalo na sa pink princess pelodendron. Kasi, uh, syempre, uh, kung hindi kaya din ng halaman, uh, kalauna, namamatay yung dahon, uh, nagda-dry siya at nalulusaw din siya. So, or, Uh, kung hindi naman, kung magiging okay din siya kalaunan, nagiging bumabalik din yung natural na kulay so ayan, in my case, okay na sa akin to yung may spot spot na pink, tsaka dito niya so, yun nga guys uh, pwede din sa 
ayun nga, pag intern natin siyang ilalagay, kailangan mo siya ng grow lights. So, uh, in our case, dito siguro sa Pilipinas, no need na kasi laging bright yung, yung weather natin, yung laging maaraw. So, ayan, kahit morning sun or yung liwanag lang na galing sa bintana or sa pinto, okay na sa atin. Unlike din sa mga uh, cold places or mga may winter na kailangan talaga ng uh, kailangan pa ng humidifier at saka kailangan laging uh, either 12 hours minimum ang grow lights. Uh, so, yung best potting or medium para naman dito sa Pink Princess Peladendron, meron akong special uh, potting mix na soyless na potting medium na DIY ko yon. Pwede nyo i-visit yung video na yon. So, ayan guys, yun yun pa din yung gamit ko kasi nakastock lang siya. Meron ako nakastock sa isang uh, malaking balde. So, ayan. And then, ito na yung ginagamit ko. Same pa din. So, yun. Kung gusto nyo malaman yun, uh, please visit my uh, previous video. At ito pa din din yung gamitin sa monsteras or either sa uh, inyong mga um, hoyas or other plants na need lang yung uh, soyless or yung gritty na hindi siya nagre-retain ng ano ng tubig. Ayan. So ayan, pwedeng ma-moist siya pero hindi siya soggy or hindi siya nagsasabaw. So ayan guys, regarding naman sa watering nito, pwede mong malalaman yan kung I, ano mo dito kung yung sa top soil niya is dry na or yung at least uh, one hanggang sa second level yan, kung dry na talaga siya pwede kang mag mist everyday dito sa area na to yung sa, mo, uh, sa pole niya ayan, or yung dito kaya nilagyan ko siya ng, ng moss para dyan yung magre-retain yung moisture para mas maganda din sa ugat nitong uh, pen princess polodendron yun may mga aerial roots kasi siya So, ito pwedeng magdilig ka every other day or depende sa, uh, ikoconsider mo pa din yung room temperature ng bahay mo kung saan siya nakalagay, ikoconsider mo yung pot mo, yung pating medium mo. So, nasa sayo din yun as a plant parent kung paano mo siya alagaan na kailangan uh, tignan mo siya. Kasi uh, hindi yan nagsasalita pero sa itsura niya, malalaman mo kung ano yung kailangan niya. So, ayan. And of course, regarding naman sa fertilizer, fertilizer you can add. Uh, kung okay naman yung, sa for the meantime sa akin, okay naman yung medium ko. So, very healthy yung soil. So, hindi muna ako maglalagay sa kanya ng uh, slow release fertilizer o yung osmocote para safe. Ayan. So, later on, pag uh, medyo mga, kasi bagong repot siya. So, after a month, siguro ako maglalagay ng osmocote dito para safe, to be safe. Kasi para hindi, kasi bago yung roots nagalaw. So, uh, nagkakailangan pa siya ng mag-adjust. So, pag naka-adjust na sa kanya tayo, maglalagay ng uh, a little amount ng osmocote. Yun nga yung sa temperature. Pag sa room temperature, at least yung average lang. Hindi masyadong malamig, hindi mainit. Yung tama lang kasi pag yung air condition yung bahay mo may tendency na magka-crumfold to sa sobrang lamig masisira din yung dahon tapos kung sobrang init mangungulubot din masisira din yung dahon so preferably na much better na ang uh, room temperature niya is yung uh, na average lang o yung tama lang o pag outdoor siya uh, at least maganda yung temperature kasi airflow yung uh, yung hangin Ganon-ganon lang siya. So, no need na yon na i-control yung temperature kasi mismo pag sa outdoor, yan, maganda yung flow ng hangin. So, uh, itong Pink Princess Peladendron, uh, in my case, kasi dito lang siya nakalagay, hindi ko na siya uh, uh, ginagamitan yung humidifier. Ang ginagawa ko na lang siya is everyday nagmimist ako between 9 to 10 a.m. Yan, para hindi masyadong mainit. Kasi pag tanghaling tapat na, mainit na yung singaw ng bubong. So, may tendency baka maluto. Kasi, syempre, ma 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 mainit na. Tapos, malagyan na siya ng tubig. Yung, pag tapos iinit din yung tubig, kalaunan yun, baka maluto yung dahon. So, i iwasan natin yun. At yun nga, kung sa akin yun nga, yung mist para ma-maintain yung humidity ng halaman kasi love nito yung humidity. So, at at least, mare-refresh din yan kasi laging moist yung uh, kanyang pating medium at sa kanyang kanyang pole. 
yung sa regarding naman sa pruning, so for the main time, uh, wala naman muna akong ikakat. Ito, may sira siya, pero hinahayaan ko lang muna kasi medyo okay naman siya, hindi pa siya nanilaw, hindi nag-brown. So, hayaan ko lang muna, magpo-prune ka na lang pag uh, may mga uh, patay na nadahon or yung tuyo na nadahon. And then, uh, yun, ikakat later on cuttings natin para magpropagate pero later on na, siguro after a year na sa akin siya at kailangan ko munang i-achieve na mapalaki ko yung dahon niya. Ayan, kasi medyo dwarf ang ang lagay niya ngayon. So, ayan guys regarding naman sa pest and diseases, yung pest nito ang, um, ano tisyo, prone sa nuts yung sa mga insects or uh, ano yan, yung spider mites, mites yung nuts at saka apid so yun uh, paminsan-minsan tignan natin, titignan natin yung soil baka meron, and then in my case dito sa bahay, prone talaga to siya sa langgam na itim, yun, namamahay siya dito sa ilalim ng pots diba sa butas, doon sa may sa ano nya, sa drain doon, pumapasok yung itim na lang gam, hindi na mamahay siya sa ilalim kasi merong, syempre meron siyang doon kokopit, yung ipa, tsaka yung kokohas, so doon talagang gustong gusto ng uh, itim na lang gam na mamahay at manirahan sila gumagawa sila ng bahay nila doon so in my case, para hindi sila tumira nagbudbud ako ng cinnamon powder so yun din yung ginagawa ko dito sa uh, mga ito pero hindi maiwasan na naninira tumitira talaga pa din sila nagsistay sila sa ilalim ng pot kasi malamig, so yun ang gusto ng langgam na doon sila nagsistay so yun, at least time to time check your plants naman na baka infected na pala siya hindi nyo na namamalayan so ayan, it's up to you na sa'yo nakasalalay o nakadepende yung, yung growth nila, yung healthy nila yung safety nila na hindi sila mahawaan ng pest or ma Uh, to avoid pests and diseases. So, ayan guys, as a plant parent, be responsible na lang tayo sa ating halaman. So, ayan lang guys, ang ma share kong care tips dito sa Pink Princess Peladendron. And, after this, uh, i-share ko sa inyo yung um, quick video ko kung paano ko siya iripat itong uh, Pink Princess Peladendron. So that's it guys. Before I end this video, I would like to say uh, belated happy birthday sa aking sister na si sis uh, Yasha Ortega or si Yesterday Ortega. Hi sis, happy birthday! I wish you a good health and safety kasi lagi kang lumalabas as a frontliner. So ayan, wish ko na uh, bigayaan ka pa ng magandang kalusugan and safety so at sa iyong family. So and happiness and enjoy lagi na makausap ka sa ating group chat. So ayan, si Shia siya, happy birthday! And yon So yun guys, sana nag-enjoy kayo and nagustuhan nyo video na to. Kung nagustuhan nyo, like and share this video. And of course, subscribe kayo sa channel ko for future mm -hmm. uploads. And hit the notification bell down below para ma-notify kayo on my next video. Ayan guys, thank you and see you soon. Bye! Mm -hmm.